வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துருக்குன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட வர பில் சிம்பிள் வந்துருங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முன்னாடி நகைச்சுவை நடிகராக இருந்த கவுண்டமணி சாரியோட வாழ்க்கையில் இப்போ ஒரு சோகம் நடந்திருக்கு அந்த சோகத்தை இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் அதாவது கவுண்டமணி சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் மே மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி உடுமலைப்பேட்டையில் பிறந்திருக்கார் அப்பா கருப்பையங்கிற அப்பா வந்துட்டு அவருக்கு சின்ன வயசுலேயே உடல்நிலை குறைபாடுங்கிறனால இறந்துட்டார் பின்பு அவங்க அம்மாவினால தான் வீட்டு வேலை செய்து அவரை படி அவரை படிக்க வைக்க முடியலனாலும் சில சில தொ தொழில்கள் கற்று தந்து அவர் வாழ்க்கையில் முன்னேறத்துக்கு உதவி செஞ்சுருக்காங்க அதாவது அவர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாவது வருஷம் சென்னைக்கு தன்னோட ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சு பொழைச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வராரு வரப்போ சர்வ சுந்தரங்கிற படத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்கிது பின்பு நடிக்கிறாரு அவரோட காமெடி டேலண்ட் வேறு லெவலில் இருக்கிறனால அடுத்தடுத்த படத்தில் நடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அண்ணங்கிழிங்கிற படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பதி பதினாறு நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் கூடையும் நம்ம உலக நாயகன் கூடையும் நடிக்கிறாரு அந்த படம் வேறு லெவல் ஹிட் ஆகுது உடனே இருந்துட்டு அடுத்தடுத்த படம் பயங்கர பயங்கர ஹிட் ஆகி வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணுறாரு அந்த அவரோட ஃபன்னுக்கே தனியாக இருக்குது வாழைப்பழ காமெடியாக இருந்தாலும் சரி மெட்ரோ மார்க்ஸில் வச்சிருக்க பொ சாரி கூட வச்சிருக்க பொண்ணுங்களுக்குலாம் மெட்ரோ மார்க்ஸ் தர முடியாதுங்கிற மாதிரி வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவரோட கடைசி படமாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது எனக்கு வேறு எங்கும் கிளைகள் கிடையாதுங்கிற படம் நடிச்சிருக்காரு அந்த அளவு ஹிட்டு தள்ளினாலும் தான் இன்னமும் இருக்கேன் இன்னமும் எனக்கு காமெடி ஸ்கின் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ இருக்க எங் காமெடி இருக்கு ஒரு சவாலை விட்டுருக்காருங்கிற படமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவரோட நான் வாழ்க்கையில் இருந்த சோகம் என்னென்னா கடந்த இருபத்தி ஆறு அஞ்சாம் தேதி வந்துட்டு அவங்களோட பிறந்தநாள் எண்பதாவது பிறந்தநாள் கொண்டாடியிருக்காங்க செம்ம ஃபன்னாக கொண்டாடியிருக்காங்க ஆனால் என்ன அந்த ஃபன்னில் தான் ஒரு சோகமே இருந்திருக்கு அவங்க மனைவி படிக்கட்டில் நடந்து வரப்போ கீழே வழிக்கட்டு விழுந்திருக்காங்க வழிக்கட்டு விழுந்து பெரிய அடிப்பட்டு இன்னும் ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு நடக்க முடியாதுங்கிற சோகத்தில் இருக்காங்க அப்படி சோகத்தில் இருக்கிறப்ப கவுண்டமணி சார் என்ன வருத்தம்னா தான் பிறந்தநாள் அன்னைக்கு இப்படி நடந்துருச்சு தன் மனைவிக்கு ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் பெருசாக பார்த்தது தன் மனைவி அவர் மட்டும் சோகத்தில் இல்லாமல் தன் அவரோட ரசிகர்களும் சோகத்தில் இருக்காங்க இதுதான் இந்த சோகமான விஷயம் இந்த வீடியோ லைக் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர்